своем были, расписались без силы, сами вы ничего сделать не можете Слушайте. на передовом, так сказать, заводе, который, ну, который был реформирован, так как от нас сейчас все требуют, и западники, и россияне, продали акции, реформировали, хозяева здесь были, предприятия повалили, развалили дальше некуда, пришлось мне потом забирать это предприятие государства именем революции, лишая всех этих бестолковых собственников, их собственности. Так же фактически было. Ну, Почему? Да. Потому что здесь люди, во-первых. А во-вторых, и это очень важно, мы не можем потерять эту марку. Абсолютно. Мотовелозавод, часовой завод, БелАЗ, МАЗ, МТЗ – это лицо страны. Правильно. Поэтому мы не можем потерять это предприятие. Устаревшее оборудование и технологии, как следствие, не востребованная продукция. В 2009-м Александр Лукашенко застал Минский часовой завод в упадке. Антикризисный менеджер уверял, что на предприятии делают все, что могут, но это все было определенно недостаточно. В этом выпуске мы расскажем, какие условия Лукашенко поставил швейцарскому инвестору, зачем на предприятии варят желатиновые груши и какую коллекцию часов луч в этом году раскупили за несколько часов. В 1953 году в белорусской столице начали строить Минский часовой завод. Предприятие старожилы называли женским, потому что в послевоенное время возводили его в основном женщины и работали тоже. Часы производили опять же женские, позже, конечно, освоили мужские. В Советском Союзе было 11 часовых заводов. Минский преуспевал. После завершения учебы в университете, в Саратовский университет, вот, по направлению приехал в 1979 году, 1979 году. Вот. И тогда было востребовано, развилась, развивалась микроэлектроника. Вот. И я по этой специальности как раз сюда по направлению приехал. В этом году будет 45 лет. Это было очень мощное предприятие, развивающееся. Вот. Планы были, делали миллионы. В год порядка там, 10 миллионов часов, это большие цифры. Порядка 6 тысяч человек работало на заводе, а с филиалами там, порядка 10 тысяч человек. Вот. Все крутилось, было много цехов, много людей, работа кипела. Вот. Ну и была потребность в часах. Золотые времена для Минского часового закончились с началом перестройки. Миллионных заказов больше не было. Как и кому продавать, было тоже непонятно. В новых реалиях нужно было учиться выживать. В 90-х пошла проблема тогда с перестройкой. Вот. Производство начало немного спад пошел. Вот. Тогда появились э, сказать, коммерсанты, которые приезжали, закупали оптом, везли в Лужники, в Москву, в разные регионы России. Вот. И как бы пошел спад производства. Разные причины были. В основном это были, были экономические причины. Приходилось как бы и сокращать немножко производство. Когда я пришел на завод, на заводе трудилось 8 тысяч человек, и в лучшие времена мы производили до 11 миллионов часов. Потом как бы произошел спад, и приходилось немножечко все это сокращать. Да, тяжеловато пережили, как бы, но выжили. В 1996 году завод перешел в частную собственность. Новый хозяин поднимать производство не стал. Часть помещений сдал в аренду или вовсе продал под офисы. Численность сотрудников сократилась в 10 раз, а те, что остались, работали на оборудовании 70-х годов. Дорога к банкротству заняла 10 лет. Государству пришлось взять долги на себя, а собственность вернуть. Тогда был так сказать, переломный период. Завод был в очень тяжелом положении. Вот, и стоял вопрос, как быть заводом. Ну, были долги определенные большие. Вот, и Бухашенко приехал и, в общем-то, разрулил ситуацию. Нашли инвестора. Вот, как бы все стало по-другому. То есть, как бы раньше не было уверенности вот, в завтрашний день, то тут появился инвестор, появились новые планы, появились новые направления. Вот. На мой взгляд, приезд Лукашенко это, – ну, это просто знаковое событие. Если бы он не взял тогда под крыло завод, наверное, не, ну, непонятно бы, чем это закончилось. Видел, как он ходил, смотрел, очень все четко, скрупулезно. Вот. И, ну и результат, конечно, налицо. 
Пять зарубежных фирм из Швейцарии и Китая были заинтересованы в работе в Беларуси. На Луче Лукашенко встретился с представителями швейцарской компании «Франк Мюллер». Президент дал понять, условия сотрудничества должны быть взаимовыгодными. Никто не будет хвататься за инвестора, как за спасительную соломинку. Государство может решить любую проблему, в том числе поиск и обучение конструкторов. Неправда, что нельзя купить часовой механизм. Мы привлечем хорошего специалиста, к примеру, частника. Заинтересуем его по другим видам бизнеса и попросим его помочь по часовому механизму. Один часовой механизм, второй и так далее. Купим. За это время э, привлечем самых умных толковых э, 3-5 человек, которые будут ядром этого будущего конструкторского бюро. Заплатим хорошие деньги и сделаем. Государство способно это сделать. Но есть другой путь, я его не исключаю. Пока он обсуждается как приоритетный, это путь э, инвесторов. Швейцарский инвестор пообещал восстановить часовое производство в Минске, поставить современное оборудование и, что важно, не только сохранить коллектив, но и поднять зарплату до уровня средней столицы. Но работники завода все равно опасались. Вдруг опять обманут. Мы не знали, кто придет, что, при, что принесет с собой, какая задача будет. Конечно, были опасения, как по-другому. Это новое, а всякое новое, оно как бы... Ну, вызывает определенную тревогу и беспокойство. Мы не знали, как поведет инвестор, как мы будем, чем мы будем заниматься. Вот смотрите, вы мне наобещаете, не выполните, я вас тогда всех, всех посажу sure. в этот самый, в один цех, и будете вы мне там делать то, что надо. С 2010 года 80% акций Минского часового завода принадлежат швейцарской компании «Франк Мюллер». У предприятия с того времени началась новая жизнь, безусловно, со своими трудностями. Но сейчас они заключаются, например, в поиске новых рынков сбыта, разработке эксклюзивного дизайна, а не в попытке обеспечить сотрудников работой на полный день. Белорусские часы тикают по всему миру. В прошлом году заказывали из страны Тринада Табага, и она у нас была в... По-моему, 59-я страна, в которую наши часы доставляются конкретно из нашего интернет-магазина по географии. Вот. Но также у нас есть дилеры, с которыми мы работаем. Это есть дилеры в Германии, есть в Болгарии, есть очень много дилеров в России, куда мы огружаем наши часы. Они там уже реализуют по своей э, сети. Знаем точно от наших э, работников в магазине, что очень часто приезжают э, э, белорусы покупают часы, настраивают на них минское время и отправляют в другие страны своим друзьям, знакомым. Вот буквально сейчас недавно у нас вышла коллекция, посвященная Дню белорусского языка. Каждый год выпускаем коллекцию Мова. Ее раскупили там буквально за пару суток. И вот сегодня я был в магазине, приходил потребитель забрать уже эти часы. И говорит, вот отправляют там, детям в Торонто. Большая часть оборудования – эксклюзив для Беларуси. Страна славится производством крупной сельскохозяйственной техники. А для производства деталей часов нужны высокоточные станки, которые могут изготавливать и обрабатывать мелкие детали. Мы находимся на участке металлообработки. Тут создаются непосредственно корпуса наши часовые. У нас тут есть токарная группа станков и станков ЧПУ. Вот. Сюда поступает металл вот в таком виде, в виде шайбы, уже вот с прорезью. Важно деталь, эти станки обрабатывают, помимо того, что у меня в руках нержавеющая сталь, также мы обрабатываем алюминиевые детали, также мы обрабатываем титан. Вот, вот сейчас у нас через какое-то время, я думаю, через месяц 6-5 выходит коллекция, где мы проэкспериментировали, у нас получилось, мы будем выпускать часы, из дамасской стали, то есть это такая сталь с определенным узором, вот, там очень важна процедура уже после изготовления корпуса, после изготовления обработки его, обработка определенными химическими процедурами, чтобы сохранить узор этой стали. На стадии обработки металла практически все процессы автоматизированы, но программы для работы задает человек. Металл превращается в пластину-заготовку, а дальше все по чертежам. Расположение дырочек для ушей, для заводной головки, больше всего нюансов с задней крышкой корпуса. Тальная коллекция имеет тельные характеристики, связанные с водонепроницаемостью, водозащитой. 
где-то 10 бар, где-то 5 бар. Вот. И вот все эти вот нюансы, связанные с внутренней обработкой корпуса и последующей крышкой и замыканием этой крышки, э, происходит на этих вот точ точных э, станках, чтобы соблюсти все эти характеристики. На изготовление металлической шайбы уходит минут 30. Приблизительно еще столько же нужно на обработку на станках числовым программным управлением. Тут у нас уже э, станки э, ЧПУ, пятиосевые. Они вот из такой вот, то, что я показывал до этого, шайбу обработан токарной группой, уже делают полноценный э, корпус со всеми часовыми нюансами, дырочками для головки, для ремня, со всеми пазиками, которым нужны. Вот он весь в масле, потому что при обработке э, он охлаждается маслом, чтобы не треснул. После этого уже готовый корпус, он есть заусенцами, есть такое свойство металла, что образуются заусенцы. После этого с него снимают заусенцы э, специальными машинками либо ножиками. Большой плюс в том, что на предприятии могут самостоятельно разрабатывать чертежи, а также переносить рукописный материал в компьютерную программу. Это позволяет выполнять заказы для сторонних компаний. Бывает часто, что нам заказывают какие-то маленькие детали, учитывая, что мы делаем и обладаем станками и навыками делать маленькие детали. К нам приходит чертеж, который мы обрабатываем, который мы замеряем. После этого этот чертеж мы загоняем, э, наши ребята загоняют в систему, в компьютер, в программу, прописывают конкретно под этот чертеж программу для этих станков, переносит эту программу вот в этот пульт управления и начинается работа. В производстве часов не бывает более или менее важных этапов. Каждый определяет качество итогового продукта. Здесь нет места погрешности. Детали маленькие. Если где-то ошибка в размере часы, работать не будут. Готова заготовка под циферблат. Она из латуни. Изначально она штампуется. То есть, ну, в зависимости от тех или иных часов, той или иной коллекции, Разный диаметр и штампуется с, с прорезью для даты, либо без прорезью для даты. В часовом механизме есть специальные пазы, в которые э, вставляются циферблат, чтобы он фиксировался. И вот на этом участке мы э, припаиваем вот такие маленькие ножки, называем, ну, мы называем это ножки, которые в последующем вставляются в эти пазы, и циферблат четко зафиксирован. То есть в зависимости снова от механизма эти вот ножки могут быть находиться в разных местах. Также тут еще припаиваются такие вот еще есть кольца специальные, декорированные под циферблат. То есть она вот, вот так вот выглядит в, в сборе. Да? И вот тут начинается такое мини-волшебство декорирования часов. Декор циферблата – это отдельная история, ведь многие выбирают часы именно по рисунку. Ажиотаж вызвали модели, посвященные картинам Ван Гога, маливанкам Алены Киш, белорусскому языку. Мастер наносит э, краску. Краска выпадает вот в эти пазы. Потом ножиком снимается лишняя краска, то есть вот в этом знаке осталась та краска, которая нужна. После этого специальной груши, которую мы изготавливаем из себя, это груша желатиновая, мы ее сами все варим, потому что э, ее э, консистенция, ее мягкость важна. На, с этой груши Берется слепок с этого значка и аккуратненько, точно переносится на циферблат. Таким образом на циферблате появляются те или иные узоры. Это только один удар, то есть один удар циферблата. И это очень сложно. Но бывает так, что у нас циферблаты очень сложные, в которых присутствует 15 ударов. То есть 15 разных матриц, 15 раз мастеру нужно с разной матрицы взять слепок и в разное место циферблата ударить таким образом, чтобы это получилась полноценная картина. На 13-12 раз, если она вдруг не попадет, это уже брак. Занимаются таким кропотливым трудом только женщины. Мужчинам не хватает усидчивости, а вот в разработке общего дизайна сильный пол преуспевает. Я занимаюсь разработкой внешних оформлений часов. То есть есть готовый механизм, который разработан у нас. Я занимаюсь корпусными деталями, стекло, циферблат, крышки. Сначала отдел маркетинга изучает рынок, мировой рынок часовой промышленности и предлагают нашим дизайнерам, что необходимо разработать. После того, как мы разработали все детали, компоновки, просчитали все размерные расчеты, дальше мы передаем чертежи нашим технологам. Они разрабатывают технологический процесс, пишут тех 
постпроцессор для станков с ЧПУ, и дальше каждая деталька изготов... изготавливается в цеху. Дизайн часов напрямую зависит от технических возможностей производства. Чем современнее оборудование, тем шире поле деятельности у дизайнеров. Дело и в форме, в используемом материале и даже в рисунке. Раньше мы изготавливали корпуса из латуни и покрывали гармоническим покрытием. Станки с ЧПУ нам позволили изготавливать из нержавеющей стали и даже стекла, которые мы делали, они были пластиковые, из орг стекла. Теперь мы перешли на производство минеральных и сапфировых стекол. Инженеры признаются, сейчас работать стало легче. Появились конструкторские программы для проектирования и новая техника, но без знаний человека все это работать не будет. Закрепляя отдел кадров за мной учеников, ну, многие уходили, кто-то остается, и, да, приходится обучать молодежь, потому что как бы знание, полученное в институте, одно, а тут у нас есть своя особая специфика. Ну, приходится рассказывать, делиться своим опытом. Да. В экспериментальном цехе работают самые опытные сотрудники. Здесь проходят экспертизы и доработки новых моделей. Сейчас работают над самой дорогой коллекцией в истории. Подробности пока в секрете. Известно ли, что на разработку и исправление ошибок ушло около двух лет? Это вот наше, можно сказать, достояние, гордость. Потому что наш завод такой симбиоз молодежи и опыта. У нас есть работники, которые на сборке собирают часы уже 50 лет. Есть работники, которые работают по 20, по 30 лет. Вот, не знаю, мы не показываем нашего, он стесняется просто нашего конструктора по механизмам. Но вот, например, у нас есть коллекция «Одностелочник». Это наш такой хит, наш флагман. Часы, которые больше всего популярны среди нашего потребителя, они очень хорошо покупаются, мы их очень много производим автор данного продукта. Кстати, часы с одной стрелкой покупатели оценили не сразу. Сначала продажи шли неважно, а позже произошел настоящий взрыв спроса. Для предприятия же эта модель цена еще и по другому поводу. Самые популярные наши часы, оригинальные, и что из них еще очень хорошо, интересное и необычное для часового дела, это в том, что тут стоит механизм, механика наша белорусская. Вот получается механизм 1809. Вообще в мире около 10 стран, которые производят механизмы, в том числе и Беларуси. Это старый, советский, надежный, женский механизм, потому что он маленький. Мы им гордимся, мы его любим, мы его производим, и он очень популярен среди наших потребителей. Интересно еще кое-что. Чтобы часы правильно показывали время, им самим нужно время. На прилавке сразу после сборки часы не отправляют. На этом участке наши часовщики собирают часы. В зависимости от механизма и самих часов, они потом в собранном виде на наших столах лежат определенное количество времени. Там кварц по ГОСТу должен определенное количество времени пролежать и проходить. То есть он заводится, и он должен ходить. После этого через какое-то время сверяют, если ход его уверен, то одевают ремни, и он отправляется на склад готовой продукции после уже потребителю либо напрямую, либо в магазин. Если какой-то элемент э, от, ну, хода э, ведет себя неправильно, и часы начинают доставать, часы разбираются, перебираются, проверяются, и снова собираются, и снова выхаживают определенный ход, чтобы в последующем уже оказаться у потребителя. Чтобы уверенно чувствовать себя на рынке, можно делать небольшие партии эксклюзивных часов. И стоит такой продукт будет дорого. На луче пошли по другому пути народная марка для народа. Значит, каждый белорус должен найти модель под свой кошелек. Это не мешает периодически выпускать лимитированные коллекции. Мы работаем с большими объемами часов. То есть, например, там наши коллеги из России, которые до сих пор производят часы, есть там бренды, которые производят, например, 6 тысяч часов в год. Это наш месячный, наш месячный объем. Мы в месяц производим такое количество часов, и мы его реализовываем. Но в последующем, в ближайшие года два, у нас есть задача выходить на 10 тысяч часов в месяц, потому что спрос увеличивается, мы видим рынки сбыта, куда мы можем эти часы отправить, у нас есть запрос. Вот, и пока мы за этим запросом стараемся успеть. На предприятии активно развивают промышленный туризм. Детали производства интересно увидеть как детям, так и взрослым. В 2020 году на заводе открыли музей. Но рассказывали в основном истории часов луч. В тяжелые ковидные времена его посещали около тысячи человек в месяц. А в декабре прошлого года двери для посетителей открыл музей часового дела. Там представлено более 200 моделей от каретных и карманных до современных. 
Планируем расширяться, планируем, что пространство музея будет использовано не только как музей часового дела, мы будем предоставлять возможность разным часовым коллекционерам выступать, рассказывать про свою деятельность. Часовой завод мы потерять не можем. Это интеллект нации. Я уже вот им говорил, Мюллеру, что в мире больше стран, которые производят самолеты и вертолеты, нежели часы. Часы не каждая страна может произвести. Потерять его, значит, потерять мозги нации. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.